হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জেসিসি কম্পিউটারের পক্ষ থেকে আজকে আমরা ফটোশপের একটা টুলের পরিচিতি শেখাবো খুব ইম্পর্টেন্ট স্টার্টিং টুল আসলে টুল বারে পরিচিতি আমরা শুরু করলাম আজকে থেকে তো সেই ক্ষেত্রে টুল বার এই জায়গা আমরা যে বারটা দেখতে পাচ্ছি একটু পরিচয় আগে জেনে নিই যে আমরা এই বারটা দেখতে পাচ্ছি এই বারটা টুল বার আর সর্বপ্রথমে চলে যাই ফাইল এডিট ইমেজ এই বারটাকে বলা হয় মেনু বার আর এর নিচে যেটা আছে সেটাকে বলা হয় অপশন বার তো এই জায়গায় এগুলো হচ্ছে টুল বার এগুলো হলো প্যালেট বিভিন্ন রকম প্যালেট আছে এখানে তো টুল বারে যে টুলটার আমরা ক্লিক করব তার অপশনগুলো অপশন বারে উঠে আসে এই জন্য এটাকে অপশন বার বলা হয় তো দেখা যাক আমরা প্রথমত কোন টুলটার ব্যবহারটা করি আমরা প্রথমে তো আমরা মার্কেট টুলসের ব্যবহার করব এখানে র্যাকটেঙ্গুলার মার্কেট টুলস ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুলস র সিঙ্গেল র মার্কেট টুল এবং সিঙ্গেল কলম মার্কেট টুল আছে তো এখানে এখানে মার্কেট টুলসের কাজ কি মার্কেট টুলস ইজ আ সিলেকশন টুল মার্কেট টুলস হলো একটা সিলেকশন টুলস অর্থাৎ কোনো ক্যারেক্টার কোনো ছবি বা এনিথিংস আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন মার্কেট টুলসের সাহায্যে সেটা কীভাবে সিলেক্ট করবেন সেই বিষয়টা আমরা দেখাবো এখানে তো ফাইলে যাই ফাইলে যে ওপেনে যাই ওপেনে যে আমরা একটা ছবি ওপেন করি একটা ছবি ওপেন করি আমরা ওপেন করলাম এই ছবিটার অংশবিশেষ যদি আমরা সিলেক্ট করতে চাই মার্কেট টুলস দিয়ে সিলেক্ট করতে পারবো এই জায়গায় আমাদের মার্কেট টুলস রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুলস অর্থাৎ চতুর্ভুজ আকৃতির এই ছবিটাকে আমরা চতুর্ভুজ আকৃতিতে সিলেক্ট করতে পারবো আর চতুর্ভুজ আকৃতি সিলেক্ট করবো রাইট বাটন করে ডিসিলেক্ট করলে চলে যাবে আবার এই ভাষে টান মারলে আমরা ইলিপ্টিক্যাল মার্কেট টুলস অর্থাৎ গোল আকৃতির গোল আকৃতি সিলেকশন করতে পারবো আমরা এটাতে ঠিক আছে রাইট বাটন ক্লিক করে ডিসিলেক্ট তাহলে আমরা দেখলাম যে ছবি সিলেক্ট করার জন্য আমরা মার্কেট টুলসটা ব্যবহার করে থাকি মার্কেট টুলসটা চার ধরনের হয় একটা হলো হচ্ছে আপনার মার্কেট র আপনার রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুলস ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুলস সিঙ্গেল র মার্কেট টুলস সিঙ্গেল কলম মার্কেট টুলস তো সিঙ্গেল র কলম মার্কেট টুলস জাস্ট জাস্ট এই ধরনের এই ধরনের একটা ইয়ে আসে শেপ আছে এই ব্যাপারটা হলে এরকম যা যাই হোক আমরা এখানে অপশন বারের যে পরিচিতিটা আছে সেই পরিচিতিটি একটু চলে যায় আমরা যদি রেক্টেঙ্গুলার দিয়ে পরিচিতিটা শিখি তাহলে আমরা এভাবে সেটা সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করার পর দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নিউ সিলেকশনে ক্লিক করা আছে প্রথমত ছবি আছে মার্কেট রোস্টার অথবা নিউ সিলেকশন আছে তারপরে আছে হলো অ্যাড টু সিলেকশন অ্যাড টু সিলেকশনে যদি ক্লিক করি যে অংশ সিলেক্ট করছি তার সঙ্গে কিছু অংশ সিলেক্ট অ্যাড করতে পারবো আমি যদি অ্যাড করতে চাই কিছু এভাবে অ্যাড করে দিতে পারবো তারপর আছে সাবস্ট্রা ফর্ম সিলেকশন এই সিলেকশন থেকে আমরা সাবস্ট্রা ফর্ম সিলেকশন এই সিলেকশন ক্লিক করলে আমরা যদি কিছু অংশ বাদ দিতে চাই সিলেকশন থেকে সেই অংশটা বাদ দিতে পারবো আচ্ছা এটি হচ্ছে ব্যাপারটা আর হচ্ছে আপনার এটা হলো ওভারলেপ মানে এটার পরে দিয়ে আবার সিলেক্ট করা সেই বিষয়গুলো তো যাই হোক আমরা এখন নিউ সিলেকশনে যাই তো এখন কথা হলো যে এখানে ফেদার আছে ছবিটা যখন অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে কেটে নিয়ে যাব আমি কিছুক্ষণ পরেই আপনাকে দেখাচ্ছি যে আসলে মার্কেট রুলসের যে সাহায্যে ছবি কেটে অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সে এই সে তখন ফেদারটা ইউজ করা হয় আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টাইল আছে স্টাইল আছে নর্মাল ফিক্সড রেশিও আছে আপনার ফিক্সড সাইজ ফিক্সড রেশিও দিয়ে ক্লিক করলে ওয়াইড হাইট নির্ধারণ করে ওয়াইড হাইটের একটা মাপ দিয়ে এভাবে ডাক তালে সেই ওয়াইড হাইট মাপ অনুসারে আমাদের সিলেকশনটা হবে ফিক্স সাইজ বলতে একটা নির্দিষ্ট সাইজ থাকে এই নির্দিষ্ট সাইজ এই নির্দিষ্ট সাইজটা আমার সিলেকশন হবে শিপ চেপে ধরে যদি আমরা এখন ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছি যে নির্দিষ্ট সাইজে আমাদের সিলেক্ট হয়ে গেছে বুঝে গেছে এখানে যদি কোনো একটা কালার চেঞ্জ করে দিই কালার দি কালার কালার কন্ট্রোল ডিলেট বা অল্টার ডিলে যদি চাপো এইভাবে আমরা ইয়া করতে পারবো তো যাই হোক ফিক্স সাইজ অপশন বারগুলো আমরা বুঝলাম অপশন বারের ব্যবহারটা আমরা মনে হয় বুঝে ফেলছি কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন আমরা আবার কিছু আপনাদেরকে ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব সমস্যা নেই আচ্ছা আর একটা বিষয় হলো যে এখন আমরা দেখব যে আসলে আসলে মার্কেট টুলসের সাহায্যে ছবি কেটে কিভাবে নতুন ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া যায় সর্বপ্রথম আমরা ছবিটা আমরা জাস্ট ইয়া করলাম ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুলসের সাহায্যে ছবিটা আমি গোল আকৃতির ভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি 
করব কি এটা হলো আমাদের লেয়ার প্যালেট লেয়ার প্যালেট হলো ছবিটা যার উপরে থাকে সেটা লেয়ার বলে যেমন ছবিটা একটি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আছে এইজন্য ছবিটাতে আর কোনো ক্যাপচার নেই অথবা আর একটু কোনো লেয়ার নেই বলে কিন্তু আর কোনো লেয়ার এখানে দেখাচ্ছে না আমি যখন এটা ছবিটা মানে এই ছবিটা এখান থেকে কেটে নেওয়ার জন্য যখন আমি চাপবো কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে ফর লেয়ার ভাইয়া কপি তো লেয়ার হয় তৈরি হবে এবং তার মাধ্যমে একটা কপি ছবি কপি হয়ে যাবে তাহলে কন্ট্রোল যে চাপলে দেখতে পাচ্ছি যে যে ছবিটি সিলেক্ট করছিলাম সেই ছবিটা একটা লেয়ার এখানে তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা মুভ টুলস এটা হলো মুভ টুল মার্কি টুলসের ডান পাশে মুভ টুলস দিয়ে সিলেকশন করা সিলেকশন করা কোনো কিছু মুভ করা যায় আর কি এই যে মুভ করতে পারছি আমরা ঠিক আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আর একটা লেয়ার হয়েছে যখন একটা ছবির পার্ট তৈরি হবে আর একটা ছবি আর একটা ছবি হবে একটা ছবি থেকে আর একটা ছবি লেয়ার নিতে হবে অনেক কাজ ক্ষেত্রে লেয়ার নিতে হবে সেই বিষয়গুলো আমরা পরবর্তীতে বুঝাই দেবো তো এখন আমরা এই যে ছবিটা আমরা আমরা আলাদা করে ফেলেছি এখন যদি আমি কোনো ডকুমেন্ট সাজাই বা কিছু সাজাই নিউ পেজে নিয়ে যেতে পারবো অথবা কোনো নতুন ব্যাকগ্রাউন্ডের মাঝে নিয়ে যেতে পারবো তো এখানে যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে আসতে পারলাম আমরা ঠিক আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের ছবিটা চলে আসলো কন্ট্রোল শিফ্ট চেপে ধরে কন্ট্রোল শিফ্ট চেপে ধরে কর্নারটা ধরে সমানভাবে ছবিটাকে ছোটো করা যাবে ছবি শেখার ক্ষেত্রে সব অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কন্ট্রোল শিফ্ট চেপে ধরে থাকবেন এবং কর্নার ধরে কন্ট্রোল শিফ্ট চেপে ধরে কর্নার ধরে তারপর ছবিটাকে অবশ্যই ছোটো করবেন ঠিক আছে না হলে ছবির মানটা নষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এখন যেটা হলো সে বিষয়টা হলো যে ছবিটা নিয়ে আসলাম এখন ফেদার দিলে কেমন হয় ছবি কেটে ফেদার এটা কিন্তু আমরা উইদাউট ফেদারে কাটছি তো আমরা প্রথম যে লেয়ারটা আসছে সেই লেয়ারটাকে ডিলিট করে দিই এখানে ডিলিট লেয়ার আছে লেখা ডিলিট লেয়ার লেয়ার প্যালেটের নিচে ডিলিট লেয়ার এখানে ক্লিক করে ইস ইয়েস করে দিই তাহলে ওই লেয়ারটা চলে গেল আমাদের আমরা আবার সিলেক্ট করি আবার সিলেক্ট করে আমরা এখন ফেদার দেবো ফেদার কন্ট্রোলটা ডি চেপেও দিতে পারি অথবা আমি এখান থেকেও দিতে পারি সমস্যা নেই আমি দিলাম দেখা হলো যে আমি বোঝানোর জন্য একটু বেশি করে দিলাম টেন দিলাম এটা আপনারা বুঝতে পারেন আর এখানকার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিই লেয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড যে ডিলেট অথবা অল্টার ডিলেট হ্যাঁ চেঞ্জ করে দিলাম তারপর আমরা এখান থেকে আরও দশ আছে দশ থাকা অবস্থায় আমরা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল জে করি কন্ট্রোল জে করার পর মুভ টু সিলেক্ট করি মুভ টুলস এর পরে একইভাবে আমার ব্যাক নতুন ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে যায় ছবিটা ছেড়ে দিলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু সহায় দেখলাম কন্ট্রোল টি চাপে কন্ট্রোল টি চেপে আমরা এভাবে ছোটো করে নিই শিফট অল্টার চেপে যেভাবে বলছিলাম আমরা সমানভাবে ছোটো করার জন্য তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এর যে সাইডগুলো আছে সাইডগুলো কিন্তু একটা পার্ট হয়ে আছে কিন্তু এর সাইডটা কিন্তু ছবিটার সঙ্গে মিশে মিশে গেছে যেমন এই সাইডটা দেখলে ভালো বুঝতে পারবেন সাদা সাইডটা তো আসলে মার্কি টুলস দিয়ে ছবি কাটার জন্য পারফেক্ট টুলস হচ্ছে পেন টুলস বা পাত টুলস যেটাকে বলি মার্কি টুলস কাটার জন্য ব্যবহার হয় সিলেক্ট করার জন্য ক্ষেত্র বিশেষে তবে ছবি কাটার পারফেক্ট টুলস হচ্ছে পেন টুলস ওটার ব্যবহার ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে শেখাবো একদিন অবশ্যই ক্রমণ্বয়ে যাচ্ছি আমরা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে মিস্ট হয়েছে যে কোনো কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড হবো না সে ছবির সাইডটা ছবির যে কর্নারটা বা কোনো শেষ প্রান্তটা সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় ফেদার দিলে যত বেশি ফেদার দেবেন ততটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তবে বেশি ফেদার দিলে ছবি বোঝা যাবে না শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডই বোঝা যাবে ঠিক আছে তো যা হোক এই হলো ফেদার ফেদার দেওয়া ছবির ছবি এটা ফেদার না দেওয়া ছবি এটা আর ফেদার দেওয়া ছবি হলো এটা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফেদার না দেওয়া হলে কী অবস্থা হয় যে একটা পার্ট হয়ে আছে আর ফেদার দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সঙ্গে এ ছবির কালারটা মিক্সড হয়ে আছে তাহলে ফেদার দেওয়া ছবি এটা আর ফেদার না দেওয়ার ছবি এটা তাহলে ফেদারের ব্যাপারটা আমরা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছি ছবি কেটে কীভাবে নিয়ে আসতে হয় সেটাও বুঝতে পারলাম তো এছাড়া মার্কি টুলসের আরও কিছু কাজ আছে আর একটা প্রজেক্ট বোঝাই ছবি কেটে একটা বলো আর একটা কাজ আছে যেটা ছবিটাকে ভালো লাগতে পারে আপনাদের তো আর একটা প্রজেক্ট বোঝাই আমরা জাস্ট এই যে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল শিফট আই ইনভার্স সিলেকশন কন্ট্রোল শিফট আই চাপবে অথবা রাইট বাটন খুলে ইনভার্স তো কন্ট্রোল শিফট আই চাপলাম আমরা ইনভার্স সিলেকশন হয়ে গেল পছন্দ মতো একটা কালার দিলাম এখানে একটা পছন্দ মতো কালার দিলি পছন্দ মতো একটা কালার দিলাম কন্ট্রোল ডিলেট এবং অল্টার ডিলেট চাপলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অথবা অল্টার ডিলেট চাপলে দেখতে পাচ্ছি ছবির একটা সুন্দর একটা উপস্থাপন এখানে চলে আসছে এটাও এটাও
আচ্ছা আমরা এখন ছবিগুলো ক্লোজ করে দিই এখন মার্কি টুলসের আর একটা ছোট্ট ব্যবহার আমরা শিখব আসলে একটা টুলস বিভিন্নভাবে কিন্তু ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে তো আমি যে ওই কয়েকভাবে দেখাচ্ছি শুধু যে এইভাবেই ব্যবহার হয় সেটা না কিন্তু আরও অনেকভাবে এটা ব্যবহার করতে পারবেন আপনার আসলে ফটোশপটা হলো সৃজনশীলের ব্যাপার ব্যাপার ছবি আঁকা ছবি আর ব্যাপার তো এটা সৃজনশীলের ব্যাপার যে যেরকম ভাবে সে সেভাবে ব্যবহার করতে পারবে ইনশাল্লাহ তো আমরা চলে যাই আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের ট্রেনিংগুলো যদি ভালো লাগে আর নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য আর জেসিসির সঙ্গে থাকবেন আর যদি কোনো ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয় অবশ্যই জেসিসিতে যোগাযোগ করবেন আমাদের পার্সোনাল ল্যাব রয়েছে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য তো আমরা দেখি মার্কি টুলসটা ইলেকট্রিক্যাল টুলস ইলেকট্রিক্যাল মার্কি টুলসটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমি সাবস্ট্রাক ফর্ম সিলেকশনটা সিলেক্ট করলাম দিয়ে আমি এই জায়গাটাতে এভাবে একটা টান দিলাম আমি অনেকটা চা দেখতে চাচ্ছি হুম তো আমি ফেদার দিতে যাচ্ছি না সরি ফেদার দেওয়া আছে ফেদার দিলে চাঁদের কর্নারগুলো ভালো আসবে না তো আমি জিরো করে দিলাম এই আমি সিলেকশন করলাম সব স্ট্যাক ফর্ম সিলেকশন সিলেক্ট করলাম তারপর আমি চলে গেলাম এইভাবে সরি সব স্ট্যাক ফর্ম সিলেকশন তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে চাঁদ হয়ে গেছে আমাদের এরকম চাঁদ বা যে কোনো একটা প্রজেক্ট আমরা ইয়া টুল মার্কি টুলস দিয়ে আমরা করতে পারবো তো বা যে কোনো একটা শেপ আমরা দিতে পারবো তো ধন্যবাদ সবাইকে আর ভিডিওটি পুরোটা দেখার জন্য আর জেসিসির জন্য সাথে থাকবেন লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর জেসিসির জন্য একটু ভালোবাসা রাখবেন হৃদয়ের সফট কর্নারে একটু জায়গা রাখবেন আসসালামু আলাইকুম